Así es, pues muchas gracias a todos, aquí estamos al pendiente de lo que nos dicen. Y bueno, vámonos directamente a la mesa de debate que tenemos el día de hoy, el memorándum de AMLO y la reforma educativa. Gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, este ha tenido mayor resonancia. Algunos, los conservadores, no se han dado cuenta de que la manera de hacer política está cambiando en aras de que cambie el contenido de la misma, el fondo. No se trata de que ese cambio sea bueno no más por serlo, pero de que hay cambio, lo hay. El presidente ha firmado un documento insólito, un memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso de su, desusado, luego se ha señalado como inconstitucional, por varios opositores y algunos críticos. Un ex ministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible, lo es todo acto conocido de la autoridad. Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública, más que cuando declaraban, he dado instrucciones para, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito? El memorándum de AMLO Está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación en varias bandas para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo. Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El CENTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros de la CENTE, que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario, mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente. La iniciativa original enviada por el Ejecutivo ha sido modificada en un proceso enredado, pero el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados no es del todo el texto que se requiere. El memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como los actos de política administrativa, que son necesarios, revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los aviadores, centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos. El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa, Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero sobre todo advertir que después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la causa dañina de la reforma va a quedar subsanada. Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna, porque para empezar... No se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema. Si esos especialistas escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cuál es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no solo actos concretos, pues están viviendo en otra época. Si en lugar del memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad, pero entonces... No tendré el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí. Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario del Estado del ramo. Reservar instancia, se decía cuando se ejecutaba algo que podía luego ser rectificado por el superior aunque éste lo hubiera decidido desde un principio pura forma. En cuanto a motivar y fundar los textos oficiales, eso opera para las órdenes, decretos, resoluciones, contestaciones y cosas por el estilo, 
con el propósito de hacer valer los principios de legalidad y certeza, pero no se puede estar hablando de la misma manera para todo memorándum interno del gobierno. Cuando alguno de los secretarios que recibieron el memorándum dicte alguna resolución, entonces de seguro dirá bajo qué norma está actuando. Así podrán los juristas acartonados tomarse la molestia de ir con los jueces. Otros han dicho que el memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan? Adelante. Ahí está el, el, el cuello del asunto. No, no es un decreto como los de, los del estilo que se aventaba Calderón para meter, por ejemplo, las Fuerzas Armadas a, para operar sin ningún elemento constitucional. Pues sabemos que, que las Fuerzas no pueden eh, este, dedicarse a las cosas a las que se dedicaron en los tiempos de Peña Nieto uh -huh. y de Calderón porque no tenían el elemento legal. Un memorándum es un documento interno simplemente, no hay ningún decreto. O sea, esos que han escrito ahí, que han hecho un escándalo, aquel ministro de la Suprema, ex ministro, y que dice ahí 20 rollos, un tal Elisur también. Y... Cosío también, ¿no? Es el... Están hablando, sí, Cosío, ¿no? O sea, lo que, les, lo que mm. están reclamando no de es alguna un manera. Sí, pero lo que están ellos argumentando, memorándum, se está brincando este, la ley que se supone que está por aprobarse. Uh -huh. O sea, está adelantando a las secretarías a que este, a, a, actúen como si la ley ya estuviera este, de alguna sí, ya. manera ya estuviera sí. hecha pero eh, el coincido con Gibran Ramírez el joven brillante que ha, ha sido un, un gladiador de este, con sustento y, y de argumentación que dice bueno pues es que es un acto político Así o sea es, fue también. una cuestión política que él manejó de esa manera este, para anticiparse a las circunstancias de alguna manera es otro caso en donde dice Obrador es que a mí me apremia hacer el cambio cuanto antes. Entonces, eh, como fue un mandato que está, está de alguna manera mandatando a, a, a los secretarios para que las, 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 lo que vayan a hacer con respecto a este tema de la ley de este, el, eh, educativa, lo hagan con, la, con el criterio de cómo si estuviera ya la ley este, aprobada. Así que está, pues, se está previniendo, ¿no? está, se está adelantando, pues, se está Así previendo es. y Así le, es. una obligación de cualquier gobernante es prever, Así ¿verdad? Es. Y bueno, y decirle al sindicato de que, oye, mira cómo estamos actuando, o sea, eh, bueno, queremos sí. estar haciendo caso, ya no tiene caso que tú estés manifestando en ese sentido. Sí, 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 Pero... por, por cierto, aquí ya mandar su mensaje desde aquí a los, a, a los compañeros maestros del CENTE, yo también soy maestro, ¿verdad?, que, que le bajen un poquito, porque no se han dado cuenta que aquí tenemos un gobierno diferente, que Andrés Manuel no es Peña Nieto, ni es Calderón, ni nada de eso, ¿verdad? Ya más, Entonces, eh, pueden ser, ser un poco más sensibles. Y una, una de las cosas que más estaban peleando era que justamente la gente que subiera, que, saldi, que saliera de las escuelas regionales, de las escuelas... Este, Rurales. Normales, rural, no, no, normales, normales, rurales, normales. Eh, que accedan directamente a puestos... Este, eh, de profesores dentro de la SEP, con lo que yo estoy de acuerdo, porque de alguna manera es la gente que está siendo más preparada. Mi esposa da clases en una secundaria, pero ella, igual que yo y que varios de nosotros, tuvimos una licenciatura. Sí, pero no es lo mismo enseñar, es, es pedagogía. Entonces, ellos están llevando justamente la pedagogía desde el principio hasta el final y cómo enseñar. Entonces, este igual... Eh, en, en, cada, cada maestro va, como quiera van a ver este exámenes para ver cómo en qué están eh, deficientes para ayudarlos a que sean eficientes más adelante o sea los exámenes no se van a, 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 a dejar de hacer pero ya no van a ser punitivos entonces los maestros sí se les está ya otorgando el que tengan acceso a un puesto dentro de la SEP egresados ya de las escuelas rurales porque las escuelas rurales son escuelas especiales son gente que vive en las zonas las más ah, alejadas, sí, sí. Sí, sí. gente que seguramente también habla un dialecto, bueno, un idioma, ya no son dialectos, sí. sino que habla un idioma este locatario. Sí. Entonces, son atributos que muy difícilmente otras personas puedan tener, y además la intimidad que tienen con sus pueblos. Sí. Pero además, pero yo nada más un, un, un no, adelante, cosa adelante. que a mí me parece definitiva, oigan esto. Eh, Andrés Manuel prometió que la reforma educativa de Peña Nieto se iba a cancelar. Entonces... ¿Por qué hace tanto escándalo Andrés Manuel? Tiene que cumplirle a su electorado también. Y lo que está diciendo en ese memorándum, diciendo solamente que no tiene los efectos jurídicos de un decreto, 
Entonces, él quiere cumplir, para que vean, Así que él es. quiere cumplir, porque hay, no, nadie tiene que sorprenderse ni hacer escándalo, él está tratando de cumplir lo que prometió. Sí, sin lugar a dudas, perdón. Sí, lo, lo, lo cierto es que también, bueno, a, habría que distinguir en el tema de la coordinadora y la parte de ella que vive del conflicto, como por ejemplo cuando bloquearon las vías y, y si hay ciertos temas, como dice el profe, que sí le deberían de bajar porque no son los, los medios para, de reclamo, siendo que el gobierno de Andrés Manuel no solo no reprime, sino que da eh, los medios para el intercambio de, de ideas, y la coordinadora sí está siendo de cierta forma eh, o, o ha, ha sido, ha venido siendo bastante extremista claro, eh, sí. porque hay, hay parte de ella que se sabe que vive del conflicto entonces sí hay que tiene que ser muy cuidadoso el gobierno de Andrés Manuel en ver cómo maneja este tema porque en definitiva pues ya no, no puede reprimir como en anteriores administraciones se hacía sí, sí. por decirlo menos eh, es reprimir porque... pero es que también ha sido muy golpeadas Uh -huh. Recuerden lo que qué, qué fue lo que dijo el Bastel Gordillo cuando habla, hablaron del, de, de las rurales. Bueno, ¿Y por qué carajos todavía siguen existiendo esas escuelas? ¿No? Porque son escuelas claro. que están arraigadas a sus pueblos y que son parte de, de, la, de la lucha que tienen los pueblos en la ocasión que estábamos uh -huh. ahí. Entonces, por eso también ha sido muy golpeado. Bueno, aunque sí, pero no, no deberían de, de, de ir más allá de, o, o, por ejemplo, en el bloqueo sí hubo muchas afectaciones. Sí, 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 sí. Entonces deberían, si les están dando el espacio y, y tienen los foros, deberían de aprovecharlos y no solo tratar de polemizar de esta forma. Que también el, el tema del memorándum, eh, algo que sí noté, eh, regresando al tema del memorándum, es que, que hubo mucho golpeteo mediático por parte de los chayoteros, porque utilizan cualquier cosa. O sea, llevaron y escalaron rápido un tema. Eh, y se nota ahí el medio fefi convencional que utiliza cualquier cosa para decir Andrés Manuel está trabajando fuera de la ley, no rápidamente desacreditan claro, y, sí. y, y atacan a Andrés Manuel y ahí sí se nota mucho porque pues bueno como dice el profe es un, el profe es un, un memorándum solamente claro. que anticipa y que demuestra que el gobierno de Andrés Manuel está siendo dinámico muy bien yo dos cosas más para terminar una es eh, si bien es cierto lo que dice Mauricio con respecto a lo de la CENTE, también lo hablábamos ya también en programas anteriores aquí cuando incluso creo que íbamos a hacer una mesa de debate también, pero que este en el fondo pues eran eh, son estos líderes sindicales los que están moviendo, no no es en general los maestros y por eso ahí fue el buscapiés de, de Andrés Manuel y en donde les dolió que dijo a ver pues entonces vamos a votaciones y que elijan los profesores, ahí es donde le bajaron y es donde no estuvieron de acuerdo, ¿no? Porque sabían que, que son unos cuantos los que los que están moviendo masas, engañando y amenazando, como lo que siempre hicieron en toda la campaña de Andrés Manuel, ¿no? Vamos a Venezuela, viene y una infinidad de, de cosas para, para este hablar mal pues de Andrés Manuel y echarle tierra. Y con, y, 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 con, y con respecto al tema de ahorita de la reforma educativa, el memorándum en especial, para mí fue, o sea, Andrés Manuel es la persona más inteligente que puedes conocer y fue un buscapié, o sea, completamente consciente que él aventó y sabía él que sí iba a ser todo este debate y principalmente por esas por esas este medios fifís en los cuales iban a caer, iban a hacer sus declaraciones y él pues simple y sencillamente, pues gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, este ha tenido mayor resonancia como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente. Sin embargo, en política la forma no es fondo, solo el fondo lo es. Lo trascendente no es la forma del memorándum, sino el contenido del texto firmado y especialmente lo que se va a hacer. Yo con esto termino, no sé si alguien más quiera... Sí, algo que comentó Julio Hernández López que me parece muy importante, pero no, no es de, de este tema, sino aparte de este tema y todos. ¿Saben cómo llamó al gobierno que está... al gobierno, a las circunstancias del gobierno que está viendo ahorita aquí este, Julio Hernández López en... El, el, el día de no sé si el viernes cuando cuando eh, vi esto 
eh, la dictadura de las masas. Porque Obrador hace lo que hace y no pierde el apoyo de, de, de la inmensa mayoría de los mexicanos. O sea, este, le critican de que esto se está, como en este caso, que se está violentando a las leyes porque se está adelantando y no le está importando si hay cambios en la, en la cuestión o no. Lo hace y la gente lo sigue apoyando. Entonces, pues yo sí coincido con que estamos en eso, pero porque sabemos con quién estamos. Porque él ha demostrado en todas sus etapas de gobierno que es alguien que sí va a velar por el bien de todos y hasta que no nos demuestre lo contrario, pues va a seguir siendo la dictadura de las masas, que es obvio que jamás puede haber una dictadura de masas. Muchas gracias, pues aprovechamos para despedirnos, Manuel. Que la pases bien. Gracias, gracias. igualmente a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel. Mi queridísimo Mauricio. Pues muchas gracias, muy buen programa y los esperamos el próximo lunes. Va, por ahí va a ser una transmisión en vivo, probablemente por el miércoles. Ah, sí, el ¿Sí? miércoles, probablemente desde la FAMEX en Santa Lucía, donde va a ser el nuevo aeropuerto, una expo de, de la industria aeroespacial en México y va a estar el presidente Andrés Manuel. Ahí te estaremos uh, siguiendo. Fabi, linda. Muy bien, pues muchas gracias por todos los, sus comentarios en Facebook. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Y no se pierdan el siguiente programa que seguramente va a estar también muy bueno. Muchas gracias, Fabi. Mi queridísimo amigo profesor Héctor Lerín. Gracias, eh, los invitamos. Seguimos con el, en el, con el asunto. A continuación tendremos un programa sobre la segunda parte. ¿no? Con dos jóvenes expertos académicos de la UNAM. Que Así nos es. Acompañan. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es su programa Punto Suspensivo Radio. Nos vemos el próximo lunes y cuídense mucho, que estén bien. Adiós. Hasta la próxima, México. Besitos, Ceci. Adiós. Besitos, Fabi. Adiós.